Oi, oi, gente, tudo bem? É, Bem-vindas e bem-vindos é, para essa live aqui. Estou muito contente de começar a fazer esse trabalho. É, a Aline está vindo, então vou esperar a Aline chegar para a gente falar um pouquinho. Mas eu quero já dar as boas-vindas para quem chegou, porque eu estou vendo que tem muita gente querida aqui, tem ex-alunos, tem colegas de trabalho, é, leitores do Algumas Observações. Então, eu estou muito contente de saber que vocês estão aqui com a gente. E, enfim, vou esperar só a Aline chegar aqui para a gente começar. Hoje a ideia é a gente falar de um texto, de uma crônica, da Clarice Lispector, desse livro aqui, Todas as Crônicas. É, essa é uma das crônicas preferidas de nós duas, tanto minha quanto da Aline. E, e aí... Vamos ver. Só um segundinho, gente, fazer. Vou esperar ela aceitar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Pronto, Oi, Aline. Cheguei. É, tava falando, agradecendo a chegada do pessoal todo. Ah, sim. E... Falando que a gente escolheu uma das nossas crônicas preferidas, né? Pra, pra gente poder ler e comentar hoje aqui. Potência e, e Fragilidade. Isso, Potência e Fragilidade do livro Todas as Crônicas, da Clarice Lispector. E eu acho que a gente poderia começar se apresentando, né? Você se apresentar para o meu público e eu me apresentar para o seu público. Ah, legal. Então, você prefere começar ou você quer que eu comece? Não, pode falar. Então, pessoal, que aí... Amigos da Aline e leitores do Recanto da Prosa, meu nome é Fernanda Rodrigues, eu sou escritora, autora de um livro chamado A Intermitência das Coisas, é um livro de poesia que saiu pela editora Penalux no ano passado, inclusive a Aline foi a minha revisora. E... É... Sou escritora também em um site chamado Algumas Observações, sou professora, lecionei língua inglesa por muito tempo, é, e língua portuguesa também. E agora eu tenho trabalhado com leitura crítica, revisão de textos é, e preparação de textos literários. É, agora, em agosto e setembro, eu vou ministrar um curso junto com a Aline de escrita de crônicas, baseado no, nos textos e no, no livro, né, nas crônicas da Clarice Lispector. Acho que, de um modo geral, é isso, sim. <risos> agora é sua vez, Aline. Beleza. Bom, então, para os leitores de algumas observações que ainda não me conhecem, eu sou a Aline, tenho, então, como a Fê disse, um blog chamado Recanto da Prosa. Eu fiz a pós em formação de escritores com a Fê, sou formada em letras pela Universidade Federal de Uberlândia. Recentemente também concluí uma outra pós em literatura infanto juvenil, que é onde eu me especializei mais, eu tenho um livro publicado via lei de incentivo, que é um livro infantil chamado As Aventuras de Simon. E eu também escrevi quatro outros livros infantis para um projeto criativo da Faber-Castell. Lini? E Oi. Eu... Voltou. Voltou? Você deu uma travadinha aqui para mim. Ah, tá. Não. <risos> Mas eu estava falando que você escreveu um projeto. Ah, sim. Bom, uh, então, como eu ia dizendo, não sei se travou para todo mundo, eu tenho um livro infantil publicado chamado As Aventuras de Simon e mais quatro que eu escrevi também infantis para um, pro um projeto de aprendizagem criativa da Faber-Castell. Um, uhum. Eu também trabalho como leitora crítica, revisora, preparadora. Eu atendo principalmente autores e editoras independentes. Uh, atualmente eu estou fazendo umas revisões mais para a editora Penalux, que foi a que, a publicou, a que publicou o livro da Fê, e também para a editora Incompleta. Bom, eu acho que o que eu tinha para falar também é isso. Então, apaixonada por Clarice Lispector, estamos aí animadíssimas para fazer esse curso. Espero que vocês também fiquem animados, também queiram participar. É, vale lembrar que esse ano é o ano de centenário da Clarice Lispector, né? Então, a gente uhum. também escolheu falar de crônicas e falar de escrita e falar da Clarice por conta disso. Eu acho que é uma forma muito interessante de celebrar a vida da Clarice e a obra dela, que é uma obra tão intensa e que tem muito a ver também com a nossa produção literária, porque a gente gosta dessa, dessa coisa de 
pensar o nosso lugar no mundo, né? Então. É. É... E a crônica tem muito a ver com o texto que se escreve em blogs também. Então, Sim. uma coisa que recentemente eu ministrei um mini curso que está no YouTube, no canal do Recanto da Prosa, sobre as crônicas da Clarice. E até depois a gente criou um grupo no Facebook e eu percebi que muitas pessoas tinham blogs que escreviam crônicas e não se intitulavam cronistas por não saber que os textos dos blogs acabam muitas vezes sendo crônicas, né? Então, e tem uma outra coisa também, é que assim, todo mundo conhece os contos da Clarice, os romances da Clarice, já foram profundamente estudados, mas poucas pessoas conhecem a obra de crônicas dela. E ela escreveu muitas crônicas por muitos anos. O livro não deixa mentir, olha o tamanho do livro, Sim. né? Uhum. E são crônicas que são maravilhosas, então... A gente escolheu também trabalhar nesse curso e fazer essa live falando um pouco das crônicas da Clarice, também um pouco por isso, para levar é, o, as, a obra da Clarice num outro viés, que é um viés que as pessoas não dão muita importância ou não prestam muita atenção, principalmente na academia, quando a gente faz a faculdade de letras, mal os professores falam né, na, nas crônicas da Clarice e são maravilhosas, gente. Assim, são textos muito bons, Apesar de ser, serem crônicas, não são tão atemporais assim, né? Eles são atemporais, eles não têm... Salvo não algumas datados, exceções. Né? Não são datados, e a crônica que a gente escolheu é um exemplo disso, uhum. né? É, aproveitando, a gente quer convidar vocês para fazer parte desse curso que nós vamos dar. Tem duas turmas, uma aos sábados e outra às terças-feiras à noite, sábado à tarde terça e terça-feira à noite. E nós estamos muito empolgadas fazendo esse curso com muito carinho. É, serão cinco aulas ao vivo, de duas horas, duas horas e meia cada. E a gente vai ter leituras, então, dos textos da Clarice. Vamos exercitar o que é um debate crítico, como fazer uma leitura crítica. E nós vamos trocar textos também entre os participantes, para que a gente possa se ler, se conhecer, perder um pouco de medo de mostrar os próprios textos para outras pessoas. E também para formar uma rede de escritores, né, Fê? É super importante Sim. a gente ter essa rede online de escritores. A Fê entende muito mais disso do que eu. Tá aí com 14 <risos> anos de blog, né, Fê? 14 anos de blog. Ano que vem ele vai ser debutante já. Ah, é. <risos> Fê, então você quer começar com a leitura da crônica? Sim, a gente deixou. Eu não sei se vocês chegaram a ver. A gente disponibilizou o texto. Quem quiser pegar o texto depois, tem o link tanto no meu perfil quanto no perfil da Aline. É, essa crônica é uma crônica bem curtinha, então a Clarice ela tem crônicas de... A, a, a crônica seguinte do livro, por exemplo, tem cinco linhas, então ela tem crônicas desde crônicas muito curtas até crônicas de várias páginas, e, e a gente escolheu essa porque a gente gosta muito dela, então para quem quiser pegar depois, a gente vai deixar mais um tempinho aí na nossa, na nossa bio Isso. o link do texto, para quem não leu. E o texto se chama Potência e Fragilidade. Para quem tem o livro, está na página 31. E, de repente, aquela dor intolerável no olho esquerdo. Este lacrimejando e o mundo se tornava turvo. E torto, pois fechando um olho, o outro automaticamente se entrefecha. Quatro vezes no decorrer de menos de um ano, um objeto estranho entrou no meu olho esquerdo. Duas, ve duas vezes ciscos... Uma vez um grão de areia, outro um cílio. Das quatro vezes, tive que procurar um oftalmologista de plantão. Da última, perguntei ao doutor Murilo Carvalho, cirurgião dos oculistas associados, e também um artista em potencial, que se realiza, que realiza sua vocação através de cuidar, por assim dizer, de nossa visão de mundo. Por que sempre o olho esquerdo? É simples coincidência? Ele respondeu que não que por mais normal que seja uma vista, um dos olhos vê mais que o outro e por isso é mais sensível. Chamou-o de olho diretor. E, por ser mais sensível, disse ele, prende o corpo estranho, não o expulsa. Quer dizer que o melhor olho é aquele que mais sofre. É a um só tempo mais poderoso e mais frágil. Atrai problemas que, longe de serem imaginários, não poderiam ser mais reais que a dor insuportável de um cisco ferindo e arranhando uma das partes mais delicadas do corpo. Fiquei pensativa. 
Será que é só com os olhos que isso acontece? Será que a pessoa que mais vê, portanto a mais potente, é a que mais sente e sofre? E a que mais se estraçalha com dores tão reais quanto um cisco no olho? Fiquei pensativa. Sim. Eu disse a uma amiga, a vida sempre super exigiu de mim. Ela disse, mas lembre-se de que você também super exige da vida. Sim. Então, isso. gente, a gente, a gente escolheu essa... A gente não sabe nem o que dizer depois que termina, né? Porque é, é tão... Linda, é, né? tanta, é um texto tão curto, com, com tanta... Com, tan, com tanto significado, com tanta coisa. Ele diz tanto, então, num espaço tão curto aí de, de tempo, né? E de espaço, enfim. É, eu acho muito interessante que ela começa como se ela estivesse no meio de uma conversa, né? Uhum. Então, ela não começa... Repente. Ela não começa contando aí de... Explicando qual que era o contexto. Explicando que, sei lá, que ela acordou um dia. Não. É assim. E de repente. De repente aquela dor surgiu. E aí ela começa meio que a desabafar daquela dor. E a contar da saga dela atrás de médicos. E das coisas que já caíram no olho dela, assim. E isso é uma característica é. muito grande da crônica, né? Não, isso que eu ia falar. Ah. Não, era exatamente o que eu ia falar. <risos> Essa coisa meio de conversa fiada, de live de Instagram, <risos> né? De sentar e falar, começar aquela coisa de você estar tá falando alguma coisa e de repente você lembra de outra, nada a ver e coloca ali no meio do caminho. Então, essa é uma crônica que tem essa, essa característica e que parte de uma coisa muito simples, né? Quem nunca teve um cisco no olho, quem nunca, quem nunca sentiu uma dor aí é, numa parte do corpo. Então, ela pega um negócio muito do cotidiano e transforma isso em um texto que foi publicado, a princípio, num jornal. Então, no jornal do Brasil. É bem, isso é bem, é bem característico, assim, da crônica. Vini, não sei Tem uma se coisa que quer. eu acho interessante aí, Fê, só para completar uma coisa, é que é um cisco, né? É uma coisa muito pequena. Ela fala que foram dois ciscos, uma vez um grão de areia, e outra vez um cílio. Então, assim, tem, essa, tem esse olhar do cronista que é para aquilo que é muito miúdo, que é, é muito pequeno no, no, na passagem do tempo, né? No, no dia a dia, assim, de saber identificar no pequeno algo de grandioso e de tirar toda uma reflexão disso. Até a Fê falou que as, as crônicas da Clarice, em sua maioria, são atemporais. Isso é uma coisa até que o professor Antônio Cândido fala... Num, num texto muito famoso dele Que se chama A Vida ao Resto Ele diz que a crônica Ela só tem durabilidade Ela só consegue sobreviver à passagem dos anos Quando ela extrai o grande do miúdo Porque aí ela Sim. se torna temporal E pode inclusive virar livro Que foi o que aconteceu com, com a Clarice né? A gente Fê mostrou o tamanho Do calhamaço De crônicas que ela publicou de novo. Com a maior parte no Jornal do Brasil Não foi? Foi, Fê? É, é interessante... Foi, no... Seis anos. Hã? A é, maior parte foi no foi Jornal do Brasil, Brasil, né? Sim, a maior parte delas, e aí são vários anos, assim. Ela ficou escrevendo por um tempão. É, é interessante Sete notar isso. Sete a setenta e três. Lini, você tá aqui que você tá meio travadinha oh. pra mim. Tô. Oh. Tá me ouvindo? Eu te ouço, mas não te vejo. Não sei se o pessoal está vendo, o pessoal que estiver... Aqui na live, dê um alô. Mas... Agora você tá voltando. Você tá meio travadinho ainda, mas tá voltando. É, é interessante falar dessa coisa do pequeno que traz um incômodo, né? É, porque se a gente pensa, sei lá, num... Num, num conto ou num, num romance, é, os autores, eles pensam muito antes de trazer um detalhe desse, de um cisco, de um cisco do olho, por exemplo, para um personagem. E a crônica, o barato da crônica é justamente isso, é você ter o descomprometimento de poder falar de tudo, de não ficar se prendendo a se aquele, a, aquele detalhe ou aquela, aquele acontecimento é grandioso o suficiente ou não para entrar no texto, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito interessante da gente notar. E como a Clarice faz isso muito bem. Então, se a gente for parar para pensar, ela faz toda uma reflexão de 
uma conversa que ela teve por causa de um cisco no olho, né? Então, é, tem uma complexidade aí e tem um lirismo muito interessante. Então, uhum. a gente sabe aí... A gente vai falar um pouco mais aprofundada disso no nosso curso, mas existem vários tipos de crônica. Então, tem a crônica futebolística, tem a crônica lírica, tem a crônica social. E essa crônica que a gente escolheu tem um lirismo aí, tem um existencialismo que eu, particularmente, gosto é. muito. Eu acho que ela, ela é uma híbrida de uma crônica lírica e extremamente filosófica, né? Porque Sim. até quando ela diz assim, e por ser mais sensível, disse ele, o médico, né? Prende o corpo estranho, não o expulsa. E isso é muito forte na obra da Clarice, de prender aquilo que é estranho, de não expulsar o que é estranho, né? De é, assumir essa estranheza que existe dentro dela, que existe dentro de todo mundo, né? E, até assim, uh, comparando com, com os romances dela, até essa semana eu postei que eu tô relendo A Paixão Segundo o GH, e se você for pensar, é um romance que se passa em torno de um encontro com uma barata, que também Sim. é uma coisa que é olhar de cronista, e ela usa isso para um romance, né? Na, na obra da Clarice, essas fronteiras, elas são muito difusas. Ela, ela usa muitos elementos de uh, um gênero em outro... E ela pega trechos, inclusive, das crônicas que ela usa nos contos, que ela usa nos romances. Tem um outro artigo muito legal, depois eu, eu deixo o nome dele, dele para vocês aqui, que tem uma autora que fala que a Clarice era uma plagiadora de si mesma. Ela, ela repetia esses trechos iguaizinhos em, em diferentes textos. E até o, o organizador desse livro que a gente está usando... Ele fala que tem uma coisa interessante também, que a Clarice, ela estabelecia uma hierarquia entre os textos dela. Ela, ela dava muito mais valor aos romances, aos contos, que às crônicas. E, então, ela acabava usando esse espaço do jornal até como um rascunho, como um exercício para exercitar a escrita dela e levar algumas coisas que ela gostava depois para os romances também. Que é uma coisa que os outros escritores que escrevem vários gêneros não costumam fazer, né? Não. Então, assim, a crônica é a crônica, o romance é o romance, o romance tem que falar de coisas grandiosas, a crônica pode falar de qualquer coisa. A não. Clarice mescla muito isso e é muito interessante pensar nisso como um processo criativo mesmo, como um processo de, de teste. Então, por exemplo, quando ela colocava uma crônica no jornal e ela recebia, a Clarice recebia muita cartas de leitores e leitores que descobriam o telefone da casa dela e ligava para ela. Até visita, né? Ela... Isso que eu ia falar, até visita tinha, então assim, ela recebia muito esse retorno e, e por ela receber esse retorno, ela conseguia também ter um termômetro aí, né? Pensando que naquela época não tinha internet, muito menos redes sociais, é. então não era um bom termômetro aí pra ela. É, não tinha, né? Não tinha, deixe o seu like, inclusive, por favor, se vocês não seguem a gente ainda, sigam né? a Aline e, e o público da Aline, bem-vinda a me seguir também. É, Até é muito engraçado. Até isso que falando, Fê, era legal hum. que ela respondia aos leitores no sábado seguinte também, né? Ela escrevia Nas um crônicas. E, e até algumas eram muito engraçadas, porque quando alguém escrevia alguma coisa que ela não gostava ela respondia até com uma certa aspereza, assim, alfinetando algumas coisas. Sim, e isso trazia um humor muito engraçado, assim, pra, trazia um tom de humor para as crônicas que eram, que para mim é fantástico, assim. Tem uma crônica aqui no livro que ela faz o barraco com, com os leitores, e é muito interessante de ver, e eu dou muita risada lendo, assim, quando ela, quando ela vai para esse viés de falar, Flaninho, olha, você falou que eu disse tal coisa, mas na verdade eu queria dizer tal coisa, assim. Então... Tinha um e pouco de intimidade disso. também, né? De, de botar o leitor ali na mesa do bar e colocar ele para ver a conversa, participar da conversa. Tem disso também, Sim. né? A Clarice se revelava demais nos textos. O que era, inclusive, uma coisa que, que ela se incomodava. Ela, certa vez ela escreveu com o Rubem Braga, que era um grande cronista assim, contemporâneo dela, que ela vivia na casa dele, eles eram muito amigos. Certa vez ela escreveu para ele, né, tipo, perguntando como eu faço para não me revelar. Eu não quero expor a minha intimidade. E ele falou para ela que isso era impossível. E realmente é, escapa, não tem como. E, e ela mesma dizia, também a Clarice era muito contraditória, ela mesma dizia que ela se, ela se revelava, ela, ela acreditava que ela se revelava mais até nos romances e nos contos do que nas crônicas, que em teoria seriam mais da vida pessoal. Reveladores. Né? 
Uhum. É, voltando a um negócio que você falou, e pegando um pouco aqui do que diz a crônica, né? O, o penúltimo parágrafo fala assim. Será que a pessoa que mais vê, portanto, é a mais potente, é a que sem, mais sente e sofre? Você estava falando dessa coisa do, da Clarice acolher os sentimentos ruins, né? Eu acho que o grande ponto da obra da Clarice, e isso, se, se ela, isso aparece, isso se dá também nas crônicas, é justamente uma coisa que está indo muito na contramão dessa, dessa nossa sociedade de, dos últimos tempos para cá. Não sei como é que a Clarice veria isso, né? Porque a Clarice, ela tem muito essa coisa de vamos acolher o que estamos sentindo de ruim e vamos ver o que, que a gente pode fazer com isso por meio da arte, por meio da literatura, né? Então, mesmo a paixão segundo GH, é uma situação meio desconfortável você encontrar uma barata, né? Você abrir uma esmagar porta e encontrar uma barata. E esmagar e ver <risos> as coisinhas saindo de dentro da barata, enfim. Então, a, La a Clarice, ela tem essa coisa de falar pro leitor, olha... Ok, tem um cisco no meu olho. Eu posso simplesmente ignorar esse cisco. Eu posso tirar esse cisco. O que, que eu vou fazer com isso, né? É, porque as pessoas têm muito, muito disso de tentar fugir de, um, de uma tristeza ou de uma angústia ou de um sentimento ruim, enfim. E a Clarice convida a falar. Não, vamos dar uma mergulhadinha ali mais fundo. Vamos, vamos ver o que, que, que dá para tirar disso, dessa situação. E eu acho que essa é, crônica, né, acho... é, ela coloca isso, ela traz isso já logo no título, né, potência e fragilidade. Então, como que a gente pode ser forte, ter essa potência a partir de uma fragilidade, né? E isso se pa perpassa por tudo, pelas crônicas, pelo conto, Exato. pelos contos, pelos romances. É. Ah, até pensando nisso que você estava falando, né, Fê, de o que será que ela ia contar como ela ia se mostrar. Recentemente, a gente assistiu uma live da Marina Colassante falando sobre ela. A Marina Colassante... Maria... Ih, a Aline travou de novo, que... gente. Bom, você voltou? Voltou? Acho Olá. que agora voltou. Fala. Eu tava pegando então... o livro da Marina aqui para mostrar pro pessoal. Ah, e o mas... chegou? O meu ainda não. Vou chegou. Na verdade, não é só da Marina, né? Da Marina e do marido da Marina, o Afonso Romano de Santana. Do Afonso Romano, isso. Então, o que eu ia dizendo é que, assim, a... até uma coisa que a Marina Colassante falou é que perguntaram para ela, né? Como você acha que a Clarice iria, iria se movimentar hoje nesse mundo virtual? Ela falou que a Clarice não seria uma pessoa que, que usaria as redes sociais, que estaria por dentro de tudo, que ia querer... Uh, mostrar só as coisas boas Como as pessoas acabam fazendo nas redes sociais né? Tipo, posta só aquela foto bonita De quando você tá bem E esconde aquilo que é feio Aquilo que é ruim, que é destrutivo E até uma das coisas que a Marina Colassante disse Foi isso, né? Que a Clarice não seria essa pessoa Que queria escolher mostrar Só aquilo que, que é bonito e que ela não seria uma pessoa antenada nas questões uh, do cotidiano é, mais imediato, porque o que ela buscava era mais profundo, o que ela buscava estava além daquilo que é do dia a dia, além daquilo que é passageiro. Até tem uma, uma crônica dela muito interessante nesse livro, acho que chama Cosmonauta na Terra, que ela vai falar do Yuri Gagarin, e ela falou disso dois meses depois que ele foi, para o espaço. Então, assim, até naquele artigo que eu mencionei, que, da moça que fala sobre ela ser uma plagiadora de si mesma, a autora do artigo diz, ela diz, a Clarice, ela, quando ela fala do, do Yuri Gagarin, ela não está falando da, da viagem ao espaço, do que isso representou para a época, disso enquanto um acontecimento do cotidiano. Ela fala da perspectiva, do quanto aquela mudou a forma como ela ela enxerga o mundo, como ela enxerga a Terra. E é totalmente diferente, porque assim, ela, ela é uma escritora muito introspectiva, de investigar é, o que eu O que eu penso é que eu acho que a, Clarice, a obra da Clarice faz esse convite para a gente também. E, e é muito interessante pensar isso nas crônicas, porque a crônica é aquele texto que 
pelo menos na sua fundação, né? Saía no jornal, então, como todo jornal, no dia seguinte está descartado. Mas a Clarice, ela tem um, um movimento que é justamente esse, assim, eu vou tomar o meu tempo, eu não preciso ter uma opinião de tudo agora, eu vou tomar o meu tempo, eu vou refletir, eu vou ver como isso me movimenta, como isso me afeta, para depois falar sobre isso. Então, a obra da Clarice, ela, hoje, ela está muito na contramão disso que nós vivemos, que de, dessa uhum. coisa de, de a gente ter que tá, ter opinião o tempo todo, ter que ter alguma coisa para dizer o tempo todo. É, e ela faz esse movimento justamente de falar assim, olha, aconteceu tal coisa? Para para pensar, para para absorver, para para sentir, e aí depois você devolve alguma coisa para o mundo. Porque às é. vezes a gente só vai no bate-pronto, no bate-pronto, no bate-pronto, e a gente não sabe nem como que a gente está sentindo aquilo. É, a Clarice ela tem várias crônicas em que ela para, é, acorda de madrugada, por exemplo, e senta e fica olhando a janela e pensando sobre alguma coisa que aconteceu e descrevendo o que aconteceu. Essa mesmo que nós lemos, A Potência e Fragilidade, ela, ela tem esse movimento, né? Não foi só o cisco que caiu no olho, mas foi o cisco caiu no olho, ela foi procurar um médico, ela se lembrou de quantos objetos tinham caído no olho dela, ela teceu um diálogo ali com aquele, com aquele médico, e aí ela descobriu que tinha um olho que era mais fraco que o olho, que o outro, e que como que isso reverbera na vida dela, e, e aí ela testa essa comparação, né? Ela começa a indagar, será que é só com os olhos que isso acontece? Será que a pessoa que mais vê, portanto, a mais potente, a que mais sente e mais sofre? E a que mais se estralhaça com dores tão reais quanto um cisco no olho? Fiquei pensativa. Então, ela traz esse convite de tipo, eu fiquei pensativa, eu não tenho essa resposta. Você não está me ouvindo? Pessoal, eu sou a Aline. Você está sem áudio para mim. Beleza. Pessoal, vocês me ouvem. Ela falou que ela vai sair e vai entrar de novo. Mas, é, enquanto ela vai voltando, eu estou muito feliz que eu estou vendo várias pessoas conhecidas que eu gosto muito aqui. Então, eu quero, eu quero agradecer todo mundo que, que, que chegou e que veio interagir com a gente. Se vocês quiserem contar para a gente um pouco da relação de vocês é, com a Clarice. Ah, ó, o pessoal está falando que está me ouvindo, Aline. Você me ouve? É, o meu, ah, a minha então internet beleza. tá ruim, então. É, não, aquela hora você tava falando, eu... mas eu não tava, não tava te ouvindo. Quer dizer, eu tava te ouvindo, mas você deu uma travadinha. Mas, enfim, é, é um pouco isso, assim. Ela, ela traz esse, esse convite pra gente parar e fazer uma coisa mais calma, mais slow, sabe? De ir pensando. E aí, a gente tá compartilhando as nossas impressões sobre a Clarice com vocês, mas se vocês quiserem contar para a gente também aqui nos comentários como vocês estão lidando é, com, a, com a... como que a relação de vocês com a obra da Clarice e... É, para mim tá travado aqui também, Mari. Aliás, Mari, um beijo. É, Aline... Ai, vocês me escutam? Agora a gente te escuta, mas a gente não te vê. Ai, meu Deus, a minha internet está oscilando. Vou, vou sair e entrar de novo. Tá bom. Vou explicar para vocês, gente. A Aline não. A gente, a Aline estava morando aqui em São Paulo, mas ela é lá de Uberlândia e agora ela foi para Uberlândia. E, e eu não sei se o lugar onde ela tá tá bom. Acho que a internet dela não tá muito, muito legal agora, mas daqui a pouquinho ela volta. Enfim, é, contem para gente um pouquinho do, de como que é a relação de vocês com a Clarice e se vocês já. Se vocês já leram as crônicas da Clarice e, e se vocês gostaram dessa crônica que a gente escolheu para vocês, é, para comentar com vocês hoje aqui. Aline, você voltou! Voltei? Eu tô falando para o pessoal... Acho que sim. Tô falando para o pessoal contar um pouquinho para a gente no chat como que é a relação deles com a Clarice, né? Porque a gente está contando sim, aqui um pouco da saber. nossa relação. Eu fiz um post essa semana perguntando quem tem medo de Clarice Lispector. Porque eu estava conversando com uma amiga minha e contando do curso, dos nossos planos. E ela disse, Aline, achei muito legal, mas eu não vou participar. 
Porque eu tenho trauma da Clarice Lispector Que eu tive que ler para o vestibular E eu achei aquilo muito difícil E eu acho engraçado isso Porque as pessoas acham que a, a literatura da Clarice é muito hermética Porque ficam tentando ler com a razão E, e até é, ela mesma, na, na única entrevista que ela deu audiovisual Ela falou, é engraçado isso, que as pessoas me consideram hermética mas eu não me considero hermética, eu acho. Ai, eu, eu tenho. De ler. E... e assim. A... Eu tenho alguma coisa disso. Tem... Existe esse livro aqui? Não sei se dá pra ver vocês. Tá invertido aí pra vocês, né? Chama De Escrita e de Vida. E tem um trechinho que ela fala sobre isso: que ela fala assim, ah, as pessoas dizem que eu sou hermética, ou que eu não sei escrever pra criança. Enfim, mas eu não sou hermética. Teve uma adolescente que me leu e que veio bater aqui na minha porta e a gente trocou super ideia com a... Troquei ideia com ela falando, ah, que legal, porque a menina tinha lido, acho que foi A Paixão Segundo de Jagá. Uhum. E a menina amou o livro e foi falar com ela. E, em contraponto, teve um professor formado, universitário, que foi falar com ela e falou, claro, eu não entendi né? nada. <risos> falou, eu não entendi nada. Então... A Ana é. tá falando que tá fazendo várias anotações ah, e que acha demais. Ana, você vai amar o livro. É o que eu te digo, assim. Eu não sei, gente, eu sou cronista, né? Então, além... Eu sou cronista e poética, poeta, então eu gosto dessa coisa de escrever miúdo. E, e então, para mim, é uma, inspira... uma fonte de inspiração muito grande. Uhum. É, sobre isso ainda, só para complementar, uh, nessa mesma live que a Marina Colassante fez, acho que semana passada, ela falava que a Clarice não é uma escritora para você ler com a razão. Ela é uma escritora para você ler com a sensação. Porque se você fica tentando entender a Clarice, você não entende. Você tem que Sim. se deixar levar pela leitura dela. Ela trabalha muito com uma técnica chamada fluxo de consciência. Que é uma técnica de escrita que tenta acompanhar o movimento do inconsciente. E vocês já pararam para ver, assim, para perceber como funciona... A rede de associações do nosso pensamento, uma coisa puxa a outra, que às vezes parece que não tem nada a ver, mas que vai criando esses elos. E quando você leva isso para a escrita, uh, entra uma coisa assim, verborrágica, que vai puxando uma coisa, que vai puxando outra. E a Clarice era mestra em, em usar o fluxo de consciência de uma super poética, super bonita... E, e que leva, que leva a gente Se você se deixa levar pela, pelo fluxo de consciência da Clarice Vai indo com ela, é maravilhoso É uma sensação incrível É, e, e é interessante porque a Clarice faz isso de uma forma muito, muito Com maestria E ela consegue fazer depois todas essas associações Chegar em algum lugar que eu acho que é o grande ponto de romancistas e de escritores, de modo geral, que tentam trabalhar com fluxo de consciência e não dá certo é justamente isso. É só o fluxo pelo fluxo. E a Clarice, não. Ela tem... Ela acaba pegando esse encadeamento e fazendo alguma coisa disso quando você olha no total. Às vezes, você olhando só um trecho, você fala, cara, isso aqui não vai dar em lugar nenhum. Mas quando você lê a crônica inteira, quando você lê o, crôn... o conto inteiro, quando você lê o romance inteiro, você percebe é, que ela fez isso de uma forma muito, muito coesa. Né? E eu acho que isso é o a... ponto. Fê, a Bia está falando aqui que esse foi o primeiro hum. texto da Clarice que ela leu Gostou, mas como não conhece, uh, achou difícil fazer interpretações mais profundas. Gente, isso é, é uma coisa muito interessante da literatura. Porque, assim, uh, essa, essas interpretações que a gente está trazendo são as minhas leituras, são as leituras da Fê. Mas uh, os bons autores, como a Clarice, eles dão margem para várias interpretações. Então, assim, tem gente que vai enxergar alguma coisa no texto que a gente não viu. Às vezes a gente Sim. viu alguma coisa que outras pessoas não viram. É, até por isso é super interessante participar de debates literários, né? Pra gente trocar opiniões e se enriquecer na leitura desses textos. Ah, isso é uma das coisas que a gente vai trabalhar no nosso curso, né, Fê? Sobre leitura crítica, como você lê Sim. como um escritor. Sair de uma leitura mais ingênua e ir para uma leitura mais atenta aos artifícios da escrita, às técnicas que o autor utilizou ali, mas sem perder aquele encanto, aquela leitura de ler para sentir o que está gostoso ali. E, e até foi, uma, foi um comentário legal, Bia, porque uh, eu super indico para quem não conhece começar pelas crônicas. 
Porque são uhum. textos mais breves, né? E por ser um texto que ela publicava no jornal, ela mesma diz isso, que a linguagem dela se transformava para se adequar ao grande público, né? Porque o que ela dizia é o seguinte, é, quem pega o meu livro para ler o meu romance, o meu conto, ele quer ler o que eu escrevo. O leitor que pega o jornal, ele quer ler o jornal. Então, não é um público que estava ali especificamente por ela, e ela sentia que nesse processo a linguagem dela ia se tornando mais simples. Até às vezes Sim. ela reclamava disso, de a linguagem dela ter mudado. Mas eu, eu super indico para quem não tem uh, muito hábito de ler Clarice, ou para quem tem medo de Clarice Lispector por causa do vestibular, começar pelas crônicas. É, e tem um, acho que tem dois critérios aí, né? Então, por exemplo, quando, eu falo, quando você fala do que é um fluxo de consciência, e quando eu falo, por exemplo, de que a Clarice dá esse fluxo de consciência, mas ela consegue dar, levar esse fluxo de consciência para algum lugar, a gente está fazendo uma análise técnica. Então, a gente sabe o que é uma narrativa, a gente sabe o que é um fluxo de consciência, e a gente sabe como é que isso é bem conduzido ou mal, com, mal conduzido, de repente, de repente dependendo é, do do que está apresentado ali no texto. Isso independentemente de Clarice ou de outro autor. Mas, quando a gente pega uma crônica é, como essa, né, que é Potência e Fragilidade, que foi a que a gente escolheu, e a gente vê ela falando sobre essa questão de ter um olho diretor, de ter um cisco no olho, de ter é, esse questionamento de quem sofre, vê mais, sofre mais. Então, se, o que ela traz aí, numa possível leitura? Ah, então, se eu ficar mais alienado, eu vou sofrer menos? Se eu ver menos notícias sobre a pandemia, eu vou sofrer menos por causa da pandemia? São interpretações então, que a gente dá... São interpretações muito contemporâneas, né? Sim, é, e são, são, são interpretações que a gente dá a partir da nossa vivência. Então, sei lá, quem é privilegiado e por, por algum motivo sofreu menos na vida, pode ser que tenha uma outra interpretação dessa crônica do que quem está lá na periferia ralando o dia inteiro, entendeu? Então, porque esse cisco essa dor, esse inconveniente que ela traz e que ela usa como gancho para questionar, vai ser diferente para cada um. Então, é importante uhum. a gente pensar que é, falar, quando a gente fala de análise de literária, quando a gente fala de crítica literária, cai um pouco nisso, né? cai nesse, nessa questão dos critérios técnicos, mas também cai nessa coisa de leitura de mundo. E aí cada um, cada leitor vai fazer uma leitura de, tem uma leitura de mundo diferente e cada Sim. leitor vai trazer uma interpretação diferente. Foi por isso é, que também que a gente deixou. Bagagem, né? Foi por isso que a gente deixou o texto antes para vocês, porque a gente pensou, ah, se eles quiserem ler antes e trazer é, um pouco disso para para conversa, é legal porque aí não ficaria só nós duas discutindo também, entendeu? É... Fala. Tem alguém quer comentar mais alguma coisa? Comentário sobre essa crônica? A gente quer ouvir vocês também. É. Bom, enquanto vocês vão pensando aí, a gente está aqui faltando 13 minutinhos para acabar a nossa live. Então, Três já? eu queria. Já, Fê, 13? Ah, 13, eu entendi 13, eu ia falar, não. meu Deus! Não, 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 não precisa correr. Eu, eu quis avisar um pouco antes justamente para a gente não precisar correr. É... Ah, eu queria aproveitar para falar um pouquinho do, do nosso curso, que a, que a Fê já, já mencionou no começo da live. Ah, o nosso curso se chama Escrevendo Crônicas com Clarice Lispector. É, a, gente, a nossa ideia era ter começado dia 8 Mas algumas pessoas vieram demonstrar interesse Mas dizer que por uma razão Sim. ou outra não estavam conseguindo Então a gente fez uma reelaboração do programa Nós tínhamos oito aulas, enxugamos para cinco Não mexemos no conteúdo, né, Fê? O mesmo conteúdo, a gente só deu uma enxugada nele E prorrogamos as inscrições até o dia 21 Que é na próxima sexta-feira e como é que vai ser? Como a Fê disse, nós temos uma turma no sábado à tarde, que é das duas e meia às cinco, e uma turma na terça-feira, das sete da noite às nove e meia. É, queria aproveitar esses, esses últimos minutinhos para falar para vocês um pouquinho do que vai ser a programação. Eu deixei um vídeo 
videozinho aqui no IGTV. Se quiserem dar uma olhada depois também, ou acessar o, o, o link com as maiores informações do curso, tanto eu quanto a Fê deixamos na, na bio. Sim, e a gente também mandou pela newsletter. Então, quem ah, assina a newsletter do Recanto da Prosa ou do Algumas Observações também recebeu as informações por e-mail. Quem não assina pode assinar, as duas. E tem nos nossos blogs também, tanto no Algumas Observações Sim. quanto no Recanto da Prosa, tem todas as informações lá. Mas termina e... Tá. E aí, assim, a... como é que vai ser o nosso programa? Na primeira aula, a gente vai discutir um pouco dos fundamentos da crônica, então, de quais são as possibilidades de escrita de uma crônica, né? Como a Fê disse, é um gênero muito híbrido. Pode ser crônica de futebol, crônica política, crônica filosófica, lírica. Existem N possibilidades, porque a crônica dialoga com vários outros tipos de texto. E a gente vai falar um pouco mais de crítica literária, né? Então, de como você fazer é, essas análises mais profundas de um texto literário. Na nossa segunda aula, a gente vai trabalhar com o contraponto entre as crônicas de casa e as crônicas de rua, que é um tema interessante para a gente pensar agora na quarentena, que está todo mundo redescobrindo esse espaço da casa, né? E que está associado aí também àquele diálogo entre o interno e o externo, que a gente já comentou. E a Fê vai falar um pouco também da, dos laços, né? Das relações familiares e de amizade, que a Clarice estabelecia. Fê, qualquer hora que você quiser me interromper para complementar alguma coisa, tá? Vai, que depois tá eu vou dar umas indicações aqui. Tá. Na nossa terceira aula, a gente vai falar de um, uma dúvida que é super comum a muitos escritores, que é a diferença de conto e crônica. As pessoas se confundem muito com isso, e é uma confusão comum, compreensível, porque, como eu disse, a crônica dialoga com vários outros tipos de texto, mas existe tem sim algumas especificidades e a gente vai ver isso porque como eu disse as fronteiras eram muito difusas ali ela ela não se encaixava ela não não fazia nem esforço de se encaixar em nenhum tipo de padrão ela inclusive diz isso sobre as crônicas dela ela pede instruções a pode falar não o que eu ia falar é que inclusive no livro de crônicas tem uma eu já passei eu não terminei de ler o livro inteiro né mas eu já passei por umas Quatro ou cinco crônicas que eu falei, um, isso aqui é conto. E nos livros de conto uhum. também acontece, né? Da gente pegar é. o texto e falar assim, um, isso aqui tá mais para uma crônica do que para um conto. Porque aí também, né, a gente tem aquela velha máxima de o texto é aquilo que o autor define que ele é, né? E, então, a Cla pra Clarice, é, essa fronteira era muito híbrida. Por isso que a gente resolveu trazer essa discussão para o curso do que, que é conto, do que, que é crônica, para a gente uhum. falar também um pouco de como isso funciona na obra da Clarice. E Aline, você está sem som agora. Uhum. É, até porque ah, agora tem uma voltou. coisa super interessante sobre a voltou. Clarice voltou. é que ela Vai, nunca continua. se intitulou uma escritora uhum. profissional. Ela dizia que profissional é aquele que tem obrigação de, de estar ali fazendo aquilo. Ela disse que ela sempre foi uma amadora, fazia questão de continuar sendo uma amadora no sentido mais puro da palavra, né? De que é aquele que ama. Então, que ela escrevia ah, quando ela sentia essa urgência de escrever. Ela dizia que quando ela não estava... Viu a entrevista você... que ela deu para a TV Cultura na qual ela fala um pouco sobre isso. Eu acho que foi a única entrevista audiovisual que ela concedeu durante... E foi a última da vida dela. Toda a vida. Vocês acham fácil, fácil no YouTube. Foi, foi sim. Um, bom, continuando com o nosso programa, na escrita amadora e como profissão, como eu disse, a Clarice tinha um jeito muito peculiar de encarar isso. E a gente vai ver como isso funciona né, para o escritor que que ele realmente é encarar a escrita como algo profissional, como uma carreira. Um, vamos ver algumas possibilidades de, de trabalhar com escrita hoje. E a Fê vai falar também um pouco sobre os ecos líricos da obra da Clarice. Fê já disse que é então de como isso ecoa na obra de escritores contemporâneos. Até estudando uma escritora, Fê, que tem muita relação com a Clarice... É, eu fiz um, um trabalho, inclusive o livro está por aqui, deixa eu ver se eu acho. É, eu fiz um trabalho de conclusão de curso do meu TCC sobre um conto 
da Lilia de Prata. E a Lilia de Prata é fã declarada do livro. Ela queria amar, mas estava armada. E o livro é da editora Instante. Bom, e para finalizar, a gente vai na nossa quinta aula, quinta e última aula, falar sobre caminhos de publicação. E uhum. daí a Fê vai discutir um tema no qual ela é mestra, que é a autopublicação, né, Fê? <risos> é, eu tenho uma experiência com autopublicação, desde autopublicação no blog, a, a, eu faço a moderação junto com a Yumi e com a Anne Carol, do projeto Escrita Criativa, então a gente já autopublicou uma antologia, eu fiz agora no começo da quarentena um e-book com a escritora baiana Elisa Barreto, a gente publicou pela Amazon, então eu tenho várias formas de publicação, além do meu livro mesmo, que é o livro que saiu pela editora Penalux, que foi uma, uma publicação tradicional. Então, por eu ter passado por várias formas de publicar, a gente vai fazer essa aula também para poder falar um pouquinho para os escritores que querem seguir carreira, o que fazer, né? Porque não adianta escrever e deixar o texto aí na, na gaveta. Gente, acho que é isso. A gente vai emitir Esse certificado. É ah, você está com o meu bebê aí. Ah, eu também tenho ele aqui. É. E eu vou só dar uma repassada. É. <risos> Aline, maravilhosa. É, vou dar uma repassada, então, nos nas dicas que nós demos de livros para quem quiser anotar. Então, vou refalar, refalar, mas... Nossa, refalar não existe, né? Vou dizer de novo. <risos> Liliane Prata, Ela Queria Amar, Mas Estava Armada, é um livro de contos que saiu pela editora Instante. É, ela lançou no ano passado. A Lili está com vários lançamentos do ano passado para cá. Vale a pena seguir é, a Lili aqui no Instagram. Tá? Então, Liliane Prata, Ela Queria Amar, Mas Não Estava Armada. É, eu falei do Crônicas para Jovens, da Clarice Lispector, de Escrita de Vida. É, essa série saiu pela editora Roku. São fragmentos, esse aqui são fragmentos sobre escrita da Clarice. Então, eles pegaram vários textos da Clarice que tinha essa coisa sobre ser escritor e reuniram aqui. Tem Crônicas para Jovens sobre Família e sobre algum outro tema que eu não vou lembrar agora. Mas, se eu não me engano, são três ou quatro livros dessa dessa coleção, vocês encontram mais informações lá no site da Roco. A gente falou do Com Clarice, que é esse livro que saiu pela editora da Unesp, que foi escrito pela Marina Colassante, que também está aqui no Instagram, então sigam a Marina, e o Afonso Romano de Santana, que foi, os dois foram muito amigos da Clarice Lispector, e o Afonso foi casado com a Marina. É... Nesse livro, eles contam com a relação de amizade entre eles. Uh, o livro que vai ser o guia do nosso curso, que é o Todas as Crônicas, da Clarice Lispector, também da editora Rocco. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre como fazer análise literária, recomendo a análise literária do Massu Moisés, que saiu pela editora Cultrix. É, é um, o Massu ah. Moisés é um grande estudioso sobre crítica literária, literatura brasileira e literatura portuguesa. E aqui ele fala como fazer análise literária de romance, de conto, de poesia e de teatro. Não sei, Também... Aline quer recomendar mais alguma coisa? O, o último aqui. Uh, não, foram esses mesmo que a gente falou. Mas da mesma forma que tem a organização do Todas as Crônicas, tem a do todo, Todos os Contos também, né? Sim. Já que a gente falou dessas relações híbridas, não sei se dá para ver por dar o um reflexo, mas a capa é essa daqui. É, Bem parecida, parecida com, com a do Todas Muda as Crônicas, a cor né? e a foto. Muda a cor é, e o ângulo da foto. Mas, é, que, que, assim, como a Fê disse, tem muita relação entre, entre os, os contos e as crônicas dela, né? Relembrando o que eu falei agora há pouco também, ela aproveitava trechos uh, da, da, das crônicas, nos contos, dos contos, nos romances... Enfim, ela, ela tinha dessa liberdade. Então, acho que quanto mais gêneros uh, vocês experimentarem da Clarice, mais vocês vão perceber como ela utilizava a linguagem em cada um deles, né? E perceber também essas relações fronteiriças aí entre os gêneros. Sim, e perceber principalmente por que, que a, a obra dela perdura até hoje, por que, que ela é tão maravilhosa até hoje. 
Eu acho que isso também conta muito, assim. É, por que, que a Clarice é tida como essa escritora enigmática e genial, e, enfim. É... Bom, gente, eu acho que é isso. Convido o público da Aline a conhecer um pouco mais o meu trabalho e convido os meus amigos a conhecerem mais o trabalho da Aline, porque ela é sensacional, não é porque é minha amiga, mas é, tem uma profunda admiração pela escrita e pelo trabalho dela como um todo. E a gente espera vocês no nosso curso. Todas as informações estão nos nossos links da bio. E conta pra gente, gente, se vocês gostaram dessa live e quiserem que a gente comente, faça outras lives comentando outros textos da Clarice, é, por favor, deixa aí nos comentários. A gente vai deixar essa live salva. É, tanto aqui no nosso Instagram, quanto lá no, nos nossos canais do YouTube. Mas comentem com a gente, deixem aí com a gente comentários. Chegou no final, Elisa. Foi com a El... Gente, foi com a Elisa que eu escrevi o livro. Então, conheçam aí a Elisa também. Escritora maravilhosa. E é isso. É... Muito obrigada por terem vindo, por terem participado. E se vocês quiserem saber mais... Tá vendo? Voltou. <risos> tô te vendo. O áudio tá meio atrasado, mas tô te vendo. E é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais da, dos textos da Clarice, se quiserem outras lives, é, falando de outras con crônicas, de outros contos, enfim. A Ana tá falando que gostou. Vê. Fala. Ai, que ótimo. Posso, posso ler uma de um parágrafo pra gente fechar? Claro. Bom, gente, essa aqui eu quis ler porque ela chama Amanhã é Domingo. Achei justo. <risos> Bom, vamos lá. Bom domingo para vocês. Segunda-feira é um dia mais difícil, porque é sempre a tentativa do começo de uma vida nova. Façamos cada domingo de noite um réveillon modesto, pois se meia-noite de domingo não é começo de ano novo, é começo de semana nova, o que significa fazer planos e fabricar sonhos. Meus planos se resumem para essa semana nova, em arrumar finalmente meus papéis, já que a governanta eu não vou ter mesmo. Quanto aos sonhos, desculpem, guardo-os para mim, como vocês guardam com o um olhar pensativo de quem tem direito os próprios sonhos. Ai, maravilhoso, né, gente? É isso. Eu espero que os sonhos de vocês, esses que vocês guardam no coração, junto com como a Clarice fazia, sejam esperançosos e... Posso dar só mais um recadinho que eu me lembrei agora? Gente, Vai. hashtag defendo o livro, tá? Se vocês puderem... Por favor. Se vocês Por puderem... Favor. A Clarice ficaria muito feliz de saber que a gente está lutando pela defesa do livro. Então, é isso. Guardem sonhos bonitos. A gente está passando por tempos muito difíceis. E a Clarice ajuda a gente... Ela pega na nossa mão com, esses, com essas crônicas para a gente atravessar. Essas coisas todas que estão acontecendo. Tem um, uma petição rolando na internet para quem é super fácil de encontrar. O, o link Sim, tá em tem a petição, eu compartilho. Todos os perfis de todas as editoras. E, assim, gente, é realmente um absurdo. Né? É, 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 se você parar para fechar as portas É um absurdo em relação ao autor Que leva cerca de 10% do preço de capa Não faz o menor sentido o próprio escritor do livro Receber menos pelo livro E a, a, enquanto, enquanto cidadãos né, a gente precisa fazer isso Imagina aumentar ainda mais essa discrepância Entre a, as pessoas que, como, como disse o, o Paulo Guedes eles conseguem comprar livro e quem não consegue, essa distância só, só vai atrasar o país, né? Então, assim, se o acesso ao livro já está difícil, dificultar ainda mais, está tá longe de ser a solução, está no caminho oposto à solução. Sim, é, a gente tem outras formas de, de conseguir é, essa contribuição tributária que eles querem e a gente tem os livros, é, nos livros, fonte de emancipação. Então, a gente tem que lembrar sempre que 
ler Clarice é pensar no cisco do olho, pensar no cisco do olho. O que, que incomoda a gente também é o nosso papel, não só enquanto pessoas, no que nos incomoda, numa esfera particular, mas também no, na, no, no macro, né, na sociedade, o que, que nos incomoda numa, numa esfera social. E a gente sabe que é, livros ajudam as pessoas a pensarem, pessoas pensantes escolhem direito, então... É isso, e gente. a se humanizarem também, né? Sim. É, eu coloquei Porque o link da petição na, na página de algumas observações no Facebook. Em algumas das postagens tem lá. E se alguém precisar, é só pedir que a gente manda também. Então, defendam o livro, leiam Clarice. E acho que é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigada por estarem aqui com a gente por essa uma hora. E a gente vai ver se a gente escolhe outros textos e marca outras lives para discutir mais a Clarice, porque foi muito gostoso. Inclusive, se vocês quiser, tiverem algum texto que, sei lá, quiserem que a gente comentem aqui, deixe para a gente a sugestão que a gente super dá uma olhada nela. Certo? Um beijo e até a próxima. Tchau! Se cuidem! <risos>